可惜了，我的包落在车上了，我进不去嘛。包落在车上了，司机按了紧急联络人，就打给我了。以后，我妈就交给你了。放心吧，这还用你说。到了以后，第一时间给我报个平安，听到没有？还有，我听说南方最近在下暴雨，一定要注意安全，别瞎逞能。知道了。
。哥，谢谢你从小到大一直这么照顾我。除了我妈，你就是我最亲的人了。你小子今儿话怎么这么多啊？啊，放心，少爷那儿有我呢。再说了，不就是去一两个月吗？嗯，放心。反正有你在，我在山清水秀的地方就可以多逗留一阵了。你敢？哥，还有一个人，我一直放心不下。你倒是上呀！我说，嘿，还跑，干嘛呢？你这是？哎呀，我服了，太坑了吧！这人也，你大清早的坐这干啥呀？邵振荣今天要去云南，去云南？那你坐这干嘛呀？你你赶紧的呀！哎呀，小苏啊，女人啊，这辈子能遇到一个爱你的男人不容易啊。更何况你们俩明明就真心喜欢彼此、啊，你可别错过他啊，你会后悔的。没事没事，你走，我来弄，小心点啊。没碎没碎没碎，菩萨保佑啊！菩萨保佑小苏。杜小苏知道你要走吗？哦，他知道，他一个人背井离乡在外打拼，父母也不在他身边，什么委屈都一个人扛着，也没个人分享。他又喜欢什么事儿一个人死撑。所以哥，你替我照顾他吧。你把你哥当保姆了。他知道你要走，还不来送你。算了，他肯定有他的苦衷吧。这不来也好，省得见面也觉得尴尬。我想过了，小苏现在这个样子，我逼他也没用。正好趁这个时间，让他好好想一想。想明白就好。邵医生，过安检啊。哦，那我走了，哥。你小子一路平安，保重身体啊。拜拜。
你好，我想问一下，十点十分，飞往云南的飞机候机候机室在哪里？好的，稍等，我帮你查一下哈。好的，谢谢。这班飞机五分钟前已经起飞了。起飞了？是的。现在几点了就起飞了？谢谢啊，不客气。我等你。我一定会等你回来的，杜小姐，这么巧，你也来机场送人啊？我，我是来。千万不要告诉我你是来机场送阵容的。对不起，我来晚了，没有见到阵容。我也很难过，杜小姐难过吗？难过没有亲眼见到阵容有多伤心。我会等他回来啊。好，听杜小姐这话的意思，你是打算跟阵容重归于好了？好。在这个世界上，有些人把感情当作空气和水，有些人当作茶余饭后的点缀和谈资，而阵容，他把感情当作是性命。在杜小姐这儿，感情又是什么呢？杜小素，你屡次三番的反复无常，你考虑过阵容的感受吗？犯不着用这种眼神来看着我。难道我冤枉你了吗？我没有。你没有？故意去医院接近我弟弟，是你；利用他的善良和单纯纠缠阵容的也是你；最后说分手就分手，不顾他感受的仍然是你，杜小苏。凭什么？我说了，我没有，我没有纠缠他。我也跟你说过了，我是认真的。认真的，杜小苏，你的认真很廉价。记住我今天说的话，你最好从现在开始祈祷阵容能够平平安安的。他若是有个三长两短。我跟你没完。喂，请问是杜小姐吗？你好，欢迎光临达米安尼。啊，你好。嗯，您是？杜小姐，我是。啊、哦，您好，邵先生在这边定制的钻戒已经到货一周了，但是他一直没来取，我们也联系不到他，所以就给您打电话了。幸好当时邵先生留了两个电话，不然过了我们店里的保存期，我们还真不知道怎么办。不行，我得先下手为强。我嫁给你好不好？好啊。他什么时候过来订的？大概半个月前了。杜小姐，您真是好福气，我们店里的员工都很羡慕您，有一位这么爱您的男朋友。
是去哪儿啊？我订了机票，我去云南，出差啊！你没听你说呀？你该不会是？思琪，我要去找他，必须去。这样，你先把行李放下，来，冲动是魔鬼。来，坐下，坐下。你现在的心情我非常的理解，但是宝贝儿，你别忘了，你当时分手的时候有多难受。思琪，你见过一段十全十美的感情吗？我当然没见过呀，我要见过，我早嫁出去了。所以说，爱情是人间烟火，现实中的每一段感情。多多少少都会遇到各种阻挠。我爱郑荣，他也爱我。我现在真的特别后悔，当初为什么那么轻易的就放弃我们俩的感情？这样既伤害了他，其实也伤害了我自己。他妈妈反对我们两个的事情，我可以去努力，去改变，想办法让他妈妈接受我呀。我不应该直接就宣判我们爱情的死亡。凭这个，我想赌一把。他送你的，给我看看，什么时候的事儿？哇，好漂亮啊！原来他对我所有的承诺都是真的。我们俩聊的，关于未来的每一个场景。都真实的存在着，所以思琪，我一定要去找他，我要告诉他，我错了，我，我愿意。那他知不知道你要去找他？他的电话一直打不通，可是我一直等不及了。所以我请了假，我想给他一个惊喜。不知道该说你什么好，我得走了。你现在就走啊！哎，你慢点儿，刚新闻里说了那边有大暴雨。马上连线正在昆明市北京路采访的央视记者刘文。
小苏啊，喂，思琪，你刚到吧？是啊，延误了一夜。联系上邵卓荣了吗？我还没有联系上他，我一会儿再给他打个电话吧。先这样，拜拜。振荣吗？你终于接电话了。你的电话怎么回事啊？一直关机。不好意思，你这我是石林县人民医院的医生。我们的车在去山区的途中，刚刚遭遇了泥石流，发生了车祸。邵医生现在正在我们医院抢救呢。受暴雨影响，昆明山区多地诱发泥石流灾害，日前已造成数人受伤，财产损失多达数百万。你等一下，我打个电话。好。小姐，是你的手机吗？小姐。小姐，是你的手机吧？谢谢啊。啊。内部是流出音波叫的用户，暂时不在服务区。不要到交通中断，这给救援工作带来了很大的困难。目前，市委市政府正积极组织救援力量，争取宝贵时间对灾区人民进行。去石林医院。醒醒！你睁开眼睛看看我好不好，振荣
，请节哀顺变。节哀顺变，您为什么要对我说那样子的话？我求求你，你再试一下。我们真的尽力了。我我求求你了，我知道你可以的，医生，我知道你很厉害，我知道你一定可以把他叫醒的。对不起。不，不，你们放开他！你们别动！你们不要碰他！他不可能抛弃我一个人的！你们不可以把他一个人扔在这里！医生，医生，求求你了！求求你救救他！你一定要救救他！我求求你了，医生！不可以，他真的不可以就这样走了，医生！我们真的已经尽力了。赵女士是悲伤过度引起的应激性休克，过会儿我给她用点药，休息一下，没有大碍的。周梦，您在家里照顾好少宇。宇峥，你要？我去接真容回家。我嫁给你好不好？好啊。你答应哦，你说你要娶我的哦。以后，邵振荣就归杜小苏所有。已经昏睡大半天了，现在是什么时间了？现在已经下午了。振荣，振荣，你醒醒啊！我是在做梦，对不对？你是和医生联合起来跟我开了一个玩笑，是不是？我知道你一定不会离开我的。你起来，我们回。你起来好不好？你起来啊！你起来啊！为什么要这样？你不可以就这样离开我。你不是说过的吗？你要娶我的
你看啊，戒指，我收到你帮我订的戒指了。我知道的，你已经准备向我求婚了，是不是？你求，你求，你不要哭了，我会改的。赵医生的去世，我们也很伤心。他从大可巷回来的路上遇到了李世流，车子翻了，内脏受到严重的挤压，其实是在送来的路上就已经。我哥他最奢侈了，他收藏的名表多着呢，眼光可好了。你睡吧。哥。你手怎么就那么突然呢？前几天我还跟峥嵘哥一起吃饭呢，这人说没就没了。邵阿姨也太可怜了，还有她那个女朋友，不是说快结婚了吗？真是天灾人祸赶到一块儿去了。哎，这就是命中注定，命里有一劫。注定他们俩不能在一起。去参加葬礼也要这么讲究吗？因为真荣哥就像我哥哥一样，我们三个从小一起长大，我当然要体体面面的送完他最后一程。妈一个人留在这儿，少姨，你有两个儿子，振荣不在，我就是您的儿子，我会照顾你。凯旋啊，让振荣先进屋吧。振荣，你和我说过，你希望于千万人之中遇见要遇见的人，没有早一步，也没有晚一步，遇上了才知道，原来那个人就在这里等着自己。
的谎言，何故去拆穿？爱与痛徘徊在我们之间，找不到答案，像时间倒转，会不会改变？最爱的体贴，只剩下妥协。最简单的问候，该怎么拿捏？谁说的？我觉得你其实并没有离开，我能感觉到你的声音，你的呼吸，你的味道，你依然在我身边，只是我暂时看不到你了，可我会一直在这里等你，等你回来。真荣，好久不见，你好吗？臭小子，从小到大，事事跟我争，什么都比不过我。赚钱不如我赚的多，击剑你也赢不了我。继续跟我争，你怎么就逃了呢？怎么？这一次，你就打算彻底认输了？真荣，你说我们两个会活到很久，会活到头发都白了，牙齿也掉了，两个可怜的老头，剑也击不动了。只能相约去钓鱼，一钓就是一整天，嘴里还碎碎叨叨念着儿时的那些事儿。可你怎么说话不算数？说走就走了，凭什么是你？怎么都不应该是。请你离开这里，不要在这儿假惺惺的演戏了。郑荣喜欢郁金香，我来看他一眼。我不想从你嘴里再听到郑荣这个名字。你不配。为什么？为什么？杜小苏，你还有脸问我为什么？若不是因为你绝情
，振荣就不会去云南，他就不会遇上那该死的泥石流，现在他就不会躺在这里。我知道是我对不起振荣，我不听你的道歉，你的道歉只会让我觉得你更加虚伪。请你相信，我对振荣是认真的。认真的？请问你喝醉酒躺在大街上的时候，你也是认真的吗？你在说什么？请你不要这样侮辱我。我没有侮辱你，我之前对你一忍再忍。我揭穿你的真面目，无非是想让你对振荣好一些。现在振荣没了，我也不妨把话说开，让你清楚的认识一下你自己到底是什么人。看来你想不起来了，我来帮你回忆一下。一年前的那个雨夜，你醉得不省人事。倒在我的车前，忘了吗？那天晚上送我的人。当时喝的太多了，实在是记不得了。我只知道服务员跟我说，前一天晚上是一个男人把我送过来的。雷总，请你听我解释。杜小姐，我不想听你的解释。你走吧，以后不要再来这里，不要再来打扰阵容。杜小姐，世界太小了，是不是？既然得到了你想要的，就要好好珍惜。你以前信誓旦旦的告诉我说你爱他，就算放弃一切也不会放弃他。现在你告诉我你不爱他，看来杜小姐的诺言真是一钱不值。这是我在整理邵医生办公室时，在他抽屉里发现的，上面写着你的名字。应该是邵医生还没来得及给你
生生他买房子了。那么伤害他，该受惩罚的人是我。你说振荣他会不会恨我呀？傻丫头，他怎么会恨你呢？他一定是恨我的。就那么几分钟，不。也许就是几秒钟，我要是早点赶到的话，我就能跟他说上话。我就那么眼睁睁的看着他在我面前离去，那一刻，我握住他的手，他的手还是温的。走之前，看了我一眼，可是我看不清他的表情。我不知道他是在生气呢，还是在对我笑，我真的不知道。先别哭了，受罗处打来的，你接一下。您好，是，我是。什么？哦，好的。那我明天就过去。杜小姐，我们安曼西教的房子都是很抢手的，很多房主半夜排号来买房，恐怕我真的给您留不住啊！呃，不是，这个房子我们一定会要的，定金都已经付完了，只不过我最近。家里面出了一些事情，您看看能不能再帮我申请多一点的时间？只要我凑够了钱，我们立马就签合同。我知道你很为难，我拜托你了，你再多给我一个星期的时间，一个星期就好了。我最多给您留三天时间，如果三天后您还是付不出首付，那这房子肯定被别人买走。三天啊。雷总，环球娱乐城的几套设计方案已经出来了，您看我们什么时候和博远的人碰个头，沟通一下想法？雷总，你们决定就好。这是一品名城的销售报表，您看一下。帮我联系一品名城的销售部经理，现在。
。妈，我想求你一件事儿。小姨，我来看你了。李正，玉正，你过来。玉正，我想把这份东西给你。少爷，这东西我不能要。这些股权和家业，本来我是想留给振荣的，现在振荣没了，我一个人守着这么大的家，留着他还有什么用？少爷，我从小就没有妈妈，是您和振荣给了我另外一个家，照顾您是天经地义的事情。您就让我替振荣尽了这份孝道吧。房地产公司怎么说呀？时间能延多久？只给我三天时间。今天我问家里又要了三十多万，可是还是差的挺多的。给，拿着。我怎么能要你的钱呢？行了，拿着。要不我生气了啊？这不行，这可是你全部的嫁妆，我不能要。行了，我的就是你的，拿着。你就当做是我给你的新房子入股吧。谢谢你啊，思琪。<笑>瞧你这样，除了这些，还差多少呀？嗯，还差一半吧。你别担心，我今天跟群飞也说了，我让他把他的老婆本案也暂时借你先应应急，他明天就能给你打过去。别了，别麻烦群飞了。没事儿，反正他那老婆本。我也不知道能不能用我身上，你就先用着吧，啊！谢谢你，思琪，认识你和群飞，真好。你好好爱我就行啦，爱你。哎呀，走了这么久，平时没事儿的时候也没给我打个电话问候一下，臭丫头，真没礼貌。我也想去看您，可是又不敢，我怕您骂我是叛徒，又怕您把我劝回去。我跟你说啊，当你走了之后，公司又找了一个年轻灵气的小姑娘，哎呦，可听话了，我说哪儿她打哪儿。哼，比你好管多了，莫哥。其实，哎，丫头，你甭说了，我知道你现在有难处，但是，你要往阳光了想，要自信起来啊！人生嘛，哪能一帆风顺呢？肯定是有时候高峰，有时候低谷。你现在虽然是人生低谷，但是一定要乐观面对，你要有这个自信。啊。你看啊，我跟你说。我这双眼睛看什么都没有错，你放心，你能挺过去的。哦，对了，哎，这个可是你应得的啊！你忘了，上回让你去找那个大明星，严静静，后来不是踩到了吗？这是你的奖金，我给你存起来了。那个，但是这里边还有一点我的心意，你拿着，莫哥。哎，别别别别别，别别别！你千万不要跟我说什么感动啊、感谢之类的话，我真受不了。咱俩之间没必要那个。嗯
不好意思打扰一下，小姐，我来了。呃，不好意思，杜小姐，说好的三天您没有来，所以那套房子已经被人买走了。买走了？可是我只是晚来了半天而已啊。哦，实在是抱歉。不是你们怎么能这样呢？我的钱也已经凑齐了，我们的意向合同也签过了，你怎么说卖给别人就就能卖给别人呢？那个。杜小姐，其实房子的事情，如果我跟您说实话，您可千万别说是我说的。什么意思？我那套房子到底被谁买走了？雷总，设计部的杜小苏要见您。跟他说我不见他。可他坚持要见您。你告诉他，我只给他五分钟时间。这里是二十几万，加上卡里的，应该是七十一万。我知道还不够，但是这已经是我能筹到的所有资金。我还在工作，可以申请商业贷款，这些应该够首付。我请求您，把阵容买下来的那套房子卖给我。那套房子我不打算卖给你。这是我唯一的心愿，希望您可以答应我。答应你？凭什么？这是购房合同和定金发票。你凭什么撕掉我的合同？就凭你付了阵容。如果你对我撕掉这份合同有任何意义的话，你可以告我。还有，明天你不用去博远上班了。雷总，雷总，你不可以开除我，更不能就这样夺走我们的房子。你们，你不觉得这两个字从你嘴里面说出来很可笑吗？你有什么资格说这两个字？你当时跟郑荣提分手的时候想过这两个字吗？那套房子本来就只属于郑荣，我只是将它物归原主。那我也告诉你，不管付出什么样的代价，我必须拿回那套房子。在这之前，我是不会离开的。你是在挑战我的底线吗？雷总这么理解也可以。我劝你不要玩火，免得引火焚身。我不在乎。无论你是怎么看我，无论在你心里我是一个什么样的女人，这些我都不在乎。我唯一在乎的，就是那个房子。或许对于你来说，它只是个房子，可是它对于我，那是我跟阵容的家。你有什么脸来跟我提阵容？阵容已经死了，被你害死的。没错啊。在你眼里，我就是一个杀人凶手。既然你清楚这一点，你为什么还要跟我作对呢？你应该知道，一个杀人凶手会为了自己的目的不择手段。我还会再来的。薛总，跟您吃饭聊天，真的是受益匪浅。嗨，再说了。来，敬你一杯。怪不得蒋总一直钦佩谢总的能力，恨不得把你揽在自己名下。我现在有一个特别好的项目，有些事情还得请教您谢总。什么项目啊？电影还是电视剧？跟这也没关系。雨天要建一个环球娱乐城。兄弟，你这不扯呢吗？这雨天的项目，我现在能掺和吗？
，能不能掺和，还不是事在人为吗？宋磊啊，我是一粗人，咱能说话不那么委婉吗？好，我就问您一句话，您说，想不想干大事？那还用说吗？我干嘛将我送回家？我一会儿八点钟还有个重要的会议。哎呀，我晚上有个重要的 party 等着穿呢，你取掉了给我打电话。就这样。哎、喂喂，蒋姐您这张卡超额了啊！哦，不好意思，啊，没关系，这张。好的。不好意思，您还有其他卡吗？哦，不好意思，啊。这张。不好意思，这个刷不出来。哎，啊，林父。巧啊，跟女朋友逛街啊？啊，我陪她买点东西。刷我的，哎，不好吧？没事，拿着。不好意思啊，林父，那明天上班我把钱带给你。怎么客气干嘛呀？大家都是兄弟，借点钱算什么呀？哎，我问你，上次小苏那事儿解决了吗？啊，我希望如果下次小苏有事儿的话，麻烦您告诉我。毕竟我们啊，您放心，我明白了。先生，您的卡，请您签个字。谢谢啊。我来取蒋团队小姐的钱。啊，好，都给您准备好了，请好。哎呀，何助理，你说我们都是打工的，你好歹伺候的是女朋友，我呢，比你苦多了。走了，谢谢啊，林父。紫菜蛋汤，哪来的紫菜啊？拆了一包海苔，这么厉害！像我这么优秀的人答应你求婚，你还问为什么？知不知道？你问的他，好难受啊！小苏，哎，小苏，我们回来啦！什么味儿啊？哎呀！怎么了这是？小苏，手怎么还受伤了？怎么了？你们回来了？是我太笨了。那天也是在这里，郑荣给我做了一顿饭。那是我吃过的最好吃的紫菜蛋汤，我就是想试试，看看能不能跟他做的一模一样。我们两个曾经那么幸福，现在什么都没有了。小苏，你别难过了，想哭就哭出来，别把自己憋坏了。
我真的是很没用，连房子也留不住。房子？你不是已经去付款了吗？房子被雷雨铮买走了。雷雨铮？不关我的事儿啊。我把一切都搞砸了，你说，振荣会不会怨我呀？不会的，不会的，邵医生怎么可能会怨你呢？如果他还在世的话，他一定是希望你好好的，他怎么能看到你这么自责呀？思琪，这辈子也就这样了。小苏、啊，我想跟你谈谈。杜小姐，你以为你是谁？这么多天以来，我对你的忍耐已经到达了极限。我之前跟你说过，没有拿到房子之前，我还会再来的。之前已经跟你说的很清楚了，不仅房子我不会给你，博远以后也不会再跟你合作了。听明白了吗？那就请你看看这个。你是老板，想必应该比我更加清楚。我和博远是签了合同的。只有我在严重违纪或者触犯法律的情况下，公司才可以无条件的跟我解除劳务关系。否则的话，要提前三十天通知我，要不然，我可以拿着这个直接去告你。好啊，那我现在就正式的通知你，三十天以后你就可以从博远走人了，有区别吗？当然有啊，最起码还有三十天的时间，在这三十天的时间里有无数的可能。事情还会有各种转机，谁又说得准呢？覆水难收啊！早知今日，何必当初？既有当初，今日又何必搞得像飞蛾扑火的样子？飞蛾扑火样子又能怎么样？在我看来，飞蛾用生命扑火的那个瞬间，恰恰是他完成了涅槃重生。这个世界上有很多人无所不能、呼风唤雨，可是却连飞蛾扑火的勇气都没有。你有你的成见，我有我的坚持。我愿意拿这三十天的时间来完成这个赌局，你敢吗？好，我就给你三十天的时间。三十天之内，你筹集全部的房款，房子我给你。否则，请你离开博远，离开这座城市。你敢吗？一言为定。我知道，拿回这座房子的可能也许就只有万分之一。可是为了这个万分之一，我会不惜任何一切代价，绝不后悔。脑进水了吧？你答应雷雨珍三十天之内筹集房款。嗯，你敢去硬？那我问你，三十天一晃就过了，你上哪儿去找这几百万啊？飞蛾扑火又怎么样？在我看来，飞蛾用生命扑火的那个瞬间，恰恰是他完成了涅槃重生。这个世界上有很多人无所不能、呼风唤雨，却连飞蛾扑火的勇气都没有。